buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de YouTube. Venimos con entrevistita, entrevistita de la buena. Hoy tenemos a Animor. Tengo que decir que ha sido una de las personas más votadas eh, que querían tener eh, básicamente la familia. Te, te nominó eh, Luis y te nominó Reichi. Así que cuidadito, ¿eh? Oh, wow. Y bueno, y Casquito también creo que también te nominó. Nominó a ti y a otra persona más. Así que <coughs> cuidado, ¿eh? Tres personas. Bueno, oh, anim wow. Animor. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cuál es tu verdadero nombre? Bueno, mi nombre es Juan Francisco. Es wow. un nombre casi de, de, de papa, ¿no? De, de cura. <risa> <risa> tengo, un nombre, tengo un nombre pontífice, pero sí, Juan Francisco, mi, mi verdadero nombre. Juan sí. Francisco, wow. ¿Y de dónde sí. eres, Juan Francisco? Hombre, lo Soy podemos Argent... incluir un poco, pero... <risa> Y por el boludo y el che creo que es fácil de descifrarlo, pero eh, sí, soy argentino, eh, vivo en Hungría hace casi ya dos años, en Budapest, con mi hija, mi gata, y un poco más, okay. eso es un poquito. Y... Pero ya está, bueno, ya has dicho de dónde eres, eh... ¿y qué edad tienes? ¿Qué, creo? ¿Qué edad pensás que tengo? Ah, yo ya lo sé. <risa> 26, en 14 de julio eh, de 1995. Nací. 26 añitos, wow. 26. Yo te, sí. sí, yo te echaría más o menos por ahí. Antes de que me lo dijeras, porque se le escapó por privado. <risa> por, eso, por eso ya lo sabía. <risa> claro, vos me estuviste talqueando, no me mientas. <risa> bueno, pues cuéntame un poquito, eh, Animor, eh, ¿cómo, ¿cómo conociste tú el mundo este de Axi? Uf. Mirá, qué buena pregunta. Yo, bueno, antes de, de streamear Axi, streameaba Valorant y seguía a un chico, bah, en realidad era moderador de su canal, de, de Adriño, no sé si lo conocen, él juega, jugó, juega Valorant y jugó mucho tiempo Axi. Fue una de las primeras personas que conocí que jugó Axi. Y me pareció al principio un juego medio raro, decía, pero estos bichitos se pegan, ¿qué, qué hacen? Se pegan críticos, mi, mi amigo se enoja todo el tiempo por los críticos, y yo le decía, pero no te enojes, no sé qué. Y él me decía, no, pero tío, encima español, español también, súper cabrón. Y, y, era muy, y yo me divertía mucho con él, y de a poco le empecé a tomar cariño al juego, tal. Esto fue en... yo lo conocí a Axi en... junio del año pasado junio del año pasado y me metí en Axi en agosto del año pasado wow, tuve dos meses y un año casi, sí, ya casi un año y, y me acuerdo que era al principio como que me parecía todo raro la mecánica, los Axis flotaban para los que son de hace montón se acuerdan que los Axis flotaban y no estaban en el piso era todo, se pegaban críticos todos los Axis todo el tiempo se veía un meta súper raro y me llamaba la atención un poco. Y la realidad que, a ver, no sé si a todos le pasó lo mismo, pero a mí lo que a mí más me llamó la atención en su momento fue decir, wow, o sea, por un juego puedes generar un ingreso que en ese momento era muy bueno. Eh, y dije, wow, ¿por qué no probar, no? Y, y ese fue mi, primer, fue mi primera interacción en realidad con el mundo cripto eh, y con el mundo de NFT gaming. Y nada, la verdad que, como, como los que me conocen y, y yo sé que vos también sabés, me enamoré del juego, la verdad. Eh, me, me, me enamoré, me encantó. Más allá de los críticos y todo, es un juego que a mí me encanta, lo disfruto mucho. Eh, y nada, y desde entonces acá estamos. Bueno, eh, veo que disfruta mucho el tema de la B2. Ya así por curiosidad, el tema de la B3, ¿cómo la llevas? ¿Te gustó? ¿No te llegó gustado? Mirá. Te voy a ser honesto, yo a la B3 le di chance desde que empezó y creo que le di caña dos semanas enteras, sin parar. Y después de haber jugado dos semanas, me gustó, pero tiene mucho, mucho espacio por mejorar, mucho espacio por, por explorar, por expandir, por, por... Le, le falta la parte competitiva al juego, o sea, todavía carece de esa competitividad del juego eh, entonces me cuesta proyectarlo para verlo en un futuro como algo competitivo pero no quiere decir que pueda llegar a sorprendernos realmente creo que tiene mucho potencial eh, y, y pienso honestamente que, que, que puede llegar a ser algo muy muy lindo como lo es B2 no creo que nunca puedan 
volver a lo que fue B2, porque todos los, para nosotros va a ser como lo retro de alguna forma, claro. pero, pero realmente creo que, que tiene mucho futuro, promete mucho, la verdad. Eso es lo que, lo que opino respecto a las B2. Claro. La verdad que sí. A las B3, perdón. Yo también le di súper duro las dos primeras semanas ahí a fulete. Luego vi cosas que me gustaban, cosas que no me gustaban. Y la verdad que yo sé que mmm, o sea, le queda mucho por mejorar. Pero bueno, mmm, poquito a poco yo creo que entre toda la comunidad y entre el equipo de Axi seguramente saquemos algo bastante guay de eso. Y Coincido. Lo, lo que no me ha llegado a comentar es, empezaste a jugar Axi hace un año, pero ¿cuánto llevas streameando? Y streameando, mira, yo empecé a streamear cuando me agarró la pandemia en Argentina. Ahí yo me, tenía unos dos amigos que siempre me insistían, me decían, no, oh, vos sos muy gracioso, tenés que, tenés que streamear, la gente la va a pasar bien, que no sé qué y tal. Y me daba vergüenza, la verdad, al principio. Las primeras veces que prendía, prendía temeroso, me daba vergüenza, me ponía rojo cuando me decían hola en stream. Y creo que después de un tiempo... Perdí un poco esa vergüenza tonta de, de decir, me, me está mirando. No, pero, pero aparte lo, lo, más, lo más gracioso es que me ponía nervioso y era yo con tres, con tres cuentas conectadas para tener views, mi mamá, mis hermanos y dos amigos. O sea, no es que venía alguien externo, era toda gente que conocía. Eso era lo, eso era lo más gracioso, ¿entendés? Y alguien que se pasó o sea, no, así porque caía de casualidad. Claro, de, de casualidad caía y wow, ¿viste? Y te decía, wanna get followers, esos típicos bots que te caen, ¿viste? Así que, que nada, pero bueno, fue, fue una experiencia muy linda el streamear, pero bueno, con el tiempo, nada, creo que, que como, como todos, ¿no? Uno va perdiendo el, el, la vergüenza, el miedo, la gente te va haciendo sentir muy cómodo, eh, y nada, eh, como, como, como te comentaba, yo cuando streameaba Valorant, la verdad que tenía una media bastante baja, eh, no pasaba nunca de los 20 viewers y Axi me, me cambió todo. Ah, ok. Al principio... ¿Tú, tú ya eh, empezaste a streamear, el primer juego fue Valorant. Valorant, yo streameé Valorant por casi un año. Okay. Eh, le, le di mucha, mucha caña al Valorant, me gusta, me gusta mucho. No lo estoy jugando hace mucho tiempo porque le tomé un poco de... De, ah, vamos a tomarnos una... Es como una relación tóxica con el Valorant. <risas> sí, exacto. Y desde que le empecé a dar caña al, al Axi le estuve... Dando con toda, con toda, 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 toda. Y nada, y también eso fue, generó un crecimiento, ¿no? Eh, la, la, la ola que creo que cogimos todos los streamers así con, con, con el partner, esa que, que nada, que, que nos ayudó un montón a crecer. Y, y nada, fue, fue una locura. La verdad que fue, fue un momento de locos, un momento muy lindo, mucho apoyo. Bueno, te conocí a vos, conocí a mucha gente que hoy son, son colegas o amigos. Y, y nada, la verdad que... Eso, eso es lo bonito. Esa es la sí. parte que más me gusta, por ejemplo, del tema de creación de contenido. Tanto la familia que sí. va creando cada pequeña comunidad, ¿no? Como luego del conjunto. Exacto, exacto. Bueno, ¿cómo, Así que nada, fue... ¿cómo fue tu crecimiento en ese sentido? Ese plan, cuando ya empezaste con Axi, eh, ¿creciste rápido? ¿Fue lento? ¿Cómo, cómo Mira, lo viste? Las primeras dos semanas fueron horribles, horribles. Las dos primeras semanas me acuerdo que sufrí mucho. Porque para mí el cambiar de un juego, nada, para los que son streamers saben que cuando uno tiene una comunidad, el miedo más grande que tiene es que la gente no lo vea más. El rechazo, sí. Eh, y el rechazo, el aceptar algo nuevo, totalmente <risa> distinto, porque pasaba de un shooter a un juego de cartas con muñequitos que volaban y era todo tipo... Era muy difícil convencer a la gente que se quede por el juego y, y se quedó simplemente eh, la gente que realmente apoyaba. Por suerte, hoy, hoy en día te puedo decir que hay unas... de los A ese momento yo tenía mil seguidores, me acuerdo, cuando pasé al Valorant, de Valorant a Axi, y de los mil seguidores te puedo decir que solo 10 personas se quedaron conmigo. Y esas 10 personas que se quedaron conmigo, nada, me apoyaron porque me, porque me bancaban a mí, por, claro. indistintamente del juego que jugaba. Claro. Y el crecimiento, te digo, las dos primeras semanas estuve con una media de 5 o 6 personas, entre esas cinco o seis personas, una de las personas que estaba, que creo que todos lo conocen, es a Seba. Seba Ibáñez estuvo desde el principio siempre ayudándome, oh. al menos acompañ acompañándome, ni te digo estando siempre presente, pero acompañándome, dejándome una view, lo que sea. Y de ahí empezó un día, me cae una raid de, de Polaco, que fue la primera raid que me hicieron. Eh, mentira, te miento, en ese momento yo streameaba en Trovo y en, y en Twitch, en las dos plataformas. Y la primera, primera raid que me cayó fue una raid a Sarian en Trovo, no me voy a olvidar nunca más, 
que me cayó con como con 250 personas en Trovo, que en Trovo era una locura tener esa media, porque Trovo es una plataforma muy, mucho más chica. Y ahí fue como un, un antes y un después para el canal. Y después de ahí nada, cayó Polaco, cayó Romano, cayó en su momento Geo, no sé si vos lo conocés, el diario Crypto, eh, Tito, un montón de gente. Me, me, después de ese tiempo me, me raidió. Y nada, y de a poquito empecé a crecer, a crecer. En vez de, pasamos de ser, no sé, tres personas a 15, después otra semana 30, 40, 70, 100, 150. Wow. Y eso fue lo máximo que llegué, 150. Qué bueno, y tío. nada, fue una locura. Fue Para que la, vean, verdad chicos, que... la importancia de hacer raid a otros compañeros que están empezando. Luego, aunque para vosotros parezca una tontería, luego no se olvida. No se olvida porque los primeros viewers son muy complicados de conseguir. Y cada, cada pequeña personita que está ahí detrás cuenta. Eso es... Por eso yo siempre, desde que aprendí a hacer raid, todo, todo y cada uno de los streams que hago, meto una raid. A quien sea. Siempre. Porque es que valoro el apoyo ese. <coughs> bueno, y... En el proceso ese en el que estuviste... Consigo, bueno, primero, antes de eso, eh, quería preguntarte, ¿sigues streameando en Trovo? ¿O ya solo...? No, solo, solo en, por el momento solo en Twitch, porque mmm, cuando vos firmás el contrato de, de partner, te exigen un poco el tema de, de, de no hacer multi-streaming porque te pueden sacar el partner. Y la realidad es que me lo tuve que correr muchísimo el partner y perderlo por estar en un multi-streaming. A ver, vos, vos sabés lo es que, que se Esa, esa es la Twitch. segunda pregunta que te iba a hacer, por eso primero te he hecho la otra, porque suponía que iba por ahí. Entonces, sí. en el proceso, o sea, ¿en, ¿en qué momento te dieron el pan? Es decir, ¿cuánto tiempo duraste para que te lo dieran? Porque yo sé que Mirá. cada vez cuando lo pedimos, eh, con los compañeros he hablado y siempre y te lo niegan, y después otra vez, y después te dicen que te falta esto. ¿Cómo fue tu proceso? Yo lo tuve que pedir cuatro veces, el partner. Eh, las, prim las primeras veces el, la excusa era, no, queremos ver un poco más tu performance, queremos ver cómo te va, tus números y qué sé yo. Yo la primera vez que pedí el partner tenía una media de 80 personas. La segunda vez 100, la tercera 120 y la cuarta 160 en ese momento. Wow. Eh, y ya como que en la tercera yo ya dije, pero ¿qué, qué, qué estás esperando? No sé, sí, 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 que, sí, te, sí, que, sí. que te rece, sí, 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 que te... Que... No, no sabía qué hacer, ya estaba desesperado. Le, le mandaba textos como si le estuviera escribiendo al gobierno, más o menos. Y, y, me, lo, y me lo denegaban. Y yo decía, pero ¿qué, qué, qué quieres que te pruebe? Si te, los números se mantienen, o sea, ¿qué, ¿qué más estás esperando? Y aparte el proceso en, la, en, en el mientras tanto es arduo. O sea, son 15 días que uno está a la espera hasta que te responden. Después tenés que esperar tres semanas más y tal. Y se hace, se hace largo, se claro. hace largo. Y uno a veces... Es más, por ejemplo, Adri, esta persona que te comentaba, él desistió de pedir el partner porque se cansaba de que se lo denien, porque el pibe en su momento tenía 250 personas de media y le decían que no. Claro. Como que a veces también a, a la gente un poco lo desmotiva, ¿no? Que te digan que no sin un sustento lógico, digamos. Pues, no, no, totalmente, tío. Yo tenía media de 350 en el sentido de que cuando ya empecé a tener 350 de virus, los últimos de estos, yo ya, mira, yo ya lo había pedido tres veces también. Y digo, mira, no lo pido más. Paso, paso. Vino mi primo a mi casa un día, dice, venga, déjame que te lo voy a pedir yo. Es que tú no sabes pedirlo. Y bueno, pues venga, pon, pon lo que tú quieras. <risa> lo dejé que, que él lo pidiera. Al pocos días, pum, partner. Digo, me cago en la madre que me parió, tío. Digo, Hubieras si venido no... antes, boludo, claro. Claro, yo ya estaba hasta los cojones, tío. Y una vez, y, pon, y ves que tienes media más de 200 y media de... Digo, y no te lo dan, y no te lo dan. Digo, bueno, ya está. Digo, yo ya es que paso. Y al final vino mi primo, lo pidió él y, y mira tú. Porque yo creo que, joder, todos los que somos streamers, que mínimo, eh, o sea, ya no el partner por el tema, porque realmente vamos a ganar básicamente lo mismo. Es por, Exacto. por tener eh, el, la, la, la palomita esa de coño. Tío, mmm, es como un logro, ¿sabes? Entonces, exactamente, exactamente. Es como las placas de YouTube, por ejemplo. Es un logro Exacto. en el sentido de, wow, joder, me lo he ganado, ¿sabes? Exacto. Bueno, pues volviendo sí, sí. un poco a Axi, eh, bueno, más que Axi, eh, quiero como... Porque sé que hay muchos compañeros que nos están escuchando. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha aportado eh, primero Axi y después vamos a aportar eh, al mundo stream? Primero Axi. ¿Qué es lo mejor que te ha aportado Axi y qué es lo peor? Lo mejor que me ha aportado Axi... Eh, pasa que es, me, hace, me es muy difícil, José, a veces dif, dif, diferenciarlo. ¿Sabes por qué? Porque yo a Axi, como siempre comento, yo con Axi no hice plata. 
siempre lo, lo que fui juntando en su momento y tal lo ¿no? fue, fue reinversión siempre, 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 siempre nunca generé el famoso Roy nunca, yo soy malísimo soy, soy la persona más chota del mundo para poder, para manejarme con las finanzas y bueno, y eso me, me afectó también en Axi aparte vos sabés que nada en su momento un Termi estaba a 600, 700 dólares sí. Entonces era, era caro en su momento el juego, era, era caro entrar, era caro, y sumado a eso me acuerdo que cuando me metí me quise hacer el loco, el inversor, voy a hacer becas, no sé qué, compré dos peces de mierda, hice dos becas y me quería cortar los huevos. Cuando, después de haber metido esa plata dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me quiero, ¿qué, ¿Dónde me estoy metiendo sin saber? Pero bueno, nada, errores de novato supongo, de, de querer hacer más dinero y de, de ambicioso. Y, y me, me, el juego me hizo un maría que voy para adentro. Pero bueno, espera, y... espera, espera. Pero esa, esa parte, a ver, estamos viendo la, la, la parte esa fea, pero ¿qué aprendizaje te dejó eso? De las emociones de meter tanta plata, como tú dices, y, y no, como... yo... mm, ¿sabes? No, yo, yo me acuerdo en los momentos que estaba, estaba en Binance, me acuerdo que era una noche, una noche que fue larguísima, era a las 3 de la mañana, yo estaba moviendo plata de Binance a Metamask, a no sé qué, el gafi que no me pasaba la plata porque me faltaban un dólar en Metamask y me decía no, no te da para el gafi, yo estaba desesperado, se me subía, tenías que hacerlo en un momento de la noche porque si no el gafi era altísimo, te cobraban 100 dólares de gafi, decía no, la puta madre, wow, tengo que meter eso, más plata. Hay mucha, hay mucha gente que no lo wow. sabe, pero antes se hacía por Metamask. Y comprarte un Axie a lo mejor te costaba 60, 80 o incluso 120 dólares más de comisiones de feed de Ethereum, ¿eh? Eso era... Era una locura. No, era, era carísimo. Y, y encima, la primera vez, me acuerdo que... De novato, obviamente, también. Mando 3.000 dólares de una y, y no se hacía la transacción, no se hacía la transacción. Yo estaba transpirando, pasaron 10 estómago, minutos. ¿eh? ¿Cómo duele el decía la, eso, ¿eh? la puta madre, perdí la plata, ¿no? Me la cagué. <risa> Había mirado videos 400 veces... Lo había simulado en mi cabeza, lo había hecho en papel, la transacción, cómo tenía que hacer los movimientos, lo tiqueaba a ese nivel de, de ansioso y no pasaba la plata, no llegaba la wallet y yo decía, no, perdí la plata, ¿y ahora qué hago? ¿Qué, a, ¿A quién le reclamo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿La claro, a, 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 sí, sí, total. claro ¿a quién, a quién, si, le pasa, si me pasa algo, ¿a quién le reclamo? ¿A dos metamás que en Corea del Sur? ¿A quién carajo le, le digo? Pero bueno, nada, al final pasó... Eh, y nada, eh, esa, esa, esa sensación de, de decir, uh, <ríe> uh, llegó, estaba, estaba festejando cuando había llegado Metamask, Yo, no, no, ni me ponía a pensar que estaba perdiendo plata en cada transacción. Yo estaba feliz de que había llegado la plata, imagínate ese nivel de, 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 de felicidad. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que lo malo es la pérdida de plata, 100%, porque yo entré para hacer plata y hice todo lo contrario. Eso es lo único malo que creo que me pasó a mí. Eh, y lo bueno, nada, la comunidad, de haber conocido gente. Eh, a ver, de, de alguna forma yo me enamoré del juego, de, de la lógica del juego, de, de lo que propusieron desde el principio. de eh, Nada, yo, la realidad es que, que, que en, en casi todos los sentidos me, me gustó mucho Axi. Eh, pero bueno, nada, obviamente que yo sé que mucha gente hizo mucha, mucha pasta con el juego, no fue mi caso, y me hubiera gustado hoy en perspectiva y mirándolo desde otro lado decir, puta, si me hubiera organizado un poco mejor, quizás hubiera sido un poco más inteligente y hubiera manejado las cosas de otra ya, forma. Pero, pero... No es inteligencia, es un poco la experiencia realmente. Si, exacto, si exacto. Si pudiéramos volver tal cual. atrás, yo igual, yo si pudiera volver atrás con el conocimiento que tengo hoy, pues me hago 100k en tres días. Fácil. Exacto, y, pero ahora y, a, no, y aparte... Claro. Aparte, es un, yo soy un poco de, de la escuela de prueba y error, ¿viste? A mí me gusta hacer así, como pruebo algo, si me funciona bien, va bien, y si me falla, me falla. Soy un poco medio así, ¿viste? Hago y veo la consecuencia. No, capaz no me, En algunas cosas sí me gusta prepararme, pero en esto era como, fue muy ansioso. Fue como, vi el juego, me gustó el proyecto, el miré juego, el video. El en, ese momento, en ese momento había mirado los videos de Camanus que te recomendaba comprar la planta que de carro de 400 dólares... <risa> Claro, y entonces era toda, toda una locura. ¿Cómo no que, me lo quitan, muy... que me quitan los así? <ríe> estaba desesperado, yo estaba desesperado. Digo, no, breed cero, voy a hacer el breeding después. Armé, me acuerdo que había armado el árbol de breeding, todo, en to to todo. Había armado todo perfecto wow. para hacer una... Yo dije, no, me hago millonario, ya está. Nah, encontré la oportunidad de mi vida. Me voy, me voy al medio de Suiza, no me encuentra nadie después. <ríe> nada, el único Suiza que me fui fue el que pegué en la, en la heladera porque no me pude ni comprar ni un chicle con Axi. Pero bueno, nada, ya está. Son, son cosas que pasan, experiencias. Eh, nada, la viví y, y ya, ya está.
Ok. Así que... okay. Bueno, y del mundo stream, eh, ¿qué es lo mejor y lo peor? Del mundo stream, uff. Y bueno, a ver, del mundo stream, lo mejor obviamente es, nada, sentir que la gente te está esperando, ¿no? Que, que vos prendés stream y de repente te cayó alguien cinco minutos antes y te dice, ya estoy, estoy primero. Eh, o, o, o te cae alguien y te dice, hola amigo, te estaba esperando, qué lindo que prendiste, cómo estás, que te saludan. A ver, yo lo comenté muchas veces esto y, y a veces, y es más, te lo digo y me pongo, me pongo emocional. Yo encontré una pseudo familia en Twitch. Para mí, la gente que está en mi canal, siempre se los digo, son como mi familia. Yo pasé año nuevo con ellos en stream. Eh, yo estoy solo acá en Hungría y, y un montón de, de distancias y, y cosas la, la, las pude ir cubriendo con, con ellos, eh, acompañándome, eh, escuchándome. Eh, hay mucha gente que viene y me pregunta cómo estás, que, que se da rápido cuenta cuando estoy bien, cuando estoy mal, me preguntan, che, boludo, ¿estás bien? Y eso te das cuenta porque... Porque la gente, porque yo soy muy honesto como, como, como me llevo con, con, como para con mi gente y cómo y como me expreso para con ellos también. Entonces eso como que la gente lo, lo nota y de alguna forma te lo agradece que seas así de, 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 de honesto, ¿no? De alguna forma. Claro. Y, y lo malo, a ver, lo malo vos, vos también sabrás, lo malo es bajar en, en el, el mundo del stream. Lo malo es un día tener... 150 personas y de, de pasar a la mitad o a un cuarto y decís ¿Qué a ver, al principio mal, ¿no? ¿O qué pasa? Exactamente, exactamente esa, esa es la primera pregunta que uno capaz se hace como streamer, decir pero <risa> pero tan mal lo estoy haciendo ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que hice tan mal que hace que la gente se vaya? Que la gente no vuelva, que la gente estoy a, ¿qué, ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Cómo, ¿Cómo puedo porque me han pasado un montón de veces que, por ejemplo, hay gente que venía todos los días y decía, ¿cómo estás, Animor? ¿Todo bien, bro? ¿Te amo? No sé qué. De repente no pasó nunca más. Y las ves en otros canales y decís, bro, pero... ¿Cómo, cómo pasás de ese amor a odio, entendés? Es como que vos me conociste sí, puro no. siempre. Claro, que O sea, me gustaría poder agarrar a esas personas y preguntarles, ¿por qué no pasas mal? O sea, obviamente que yo sé que la gente cambia, obviamente los gustos cambian y todo pero te llama la atención porque no es un viewer normal que te dice hola y nada más, es un viewer que quizás era súper activo, claro. se suscribía, te saludaba ni bien entraba, le saludaba al chat, era ¿viste esas cosas que a veces uno se queda flipando? Decís, no no sé, no sé. Pero bueno, son cosas que a, a mí me gusta desde el lado constructivo también entender qué piensa la gente, ¿no? Me, es parte de mi personalidad y me gusta también poder escuchar lo que dice un poco la, las personas y, y entender que, que la gente cambia, que los gustos cambian y, y que no está mal que la gente se vaya o vuelva. Eh, si vuelven es porque quieren seguir consumiendo lo que vos, lo que vos das y si no vuelven es porque encontraron otra, otro lugar donde se sienten mejor, más a gusto, más cómodos y ya está. Claro. No, no, tiene que ser, no lo tenemos que tomar personal, sino que simplemente la gente puede... Es, ver, es libre de sentirse cómodo donde quiera o sea, eso es una parte en la que a lo mejor conoce a otro creador de contenido que a lo mejor pues empatiza más con él o simplemente le gusta más o cualquier cosa ¿no? pero tienes que tener en cuenta también el autocastigo ese que nos hacemos nosotros porque nos lo hacemos todos los creadores de que ha sido un bajo eh, global o sea que no solo ha sido tú hemos sido todos entonces esa parte también te tienes que auto perdonar un poco para que no te lo tomes tan a pecho pero no obvio que sí que... no con... Que, que, que duele duele cuando, por ejemplo, alguien que, por ejemplo, que tú consideras familia, está ahí todo el día, tal, que, 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 que a lo mejor lo pierda o lo que sea, pues obviamente sí, te, yo, yo te, te comprendo perfectamente esa parte. Eso, exacto. Pero bueno, <coughs> nada, entré... también uno... Sí, sí, sí. Decime, José. Sí, sí, sí. sí. No, no, que es parte de, de, de lo mismo que hablábamos, ¿no? De sentir ese sentimiento de familia. Es como decir puta, ¿no? no quiero, como que no querés decepcionar a alguien que está, a ver, no querés decepcionar a nadie en realidad, no es que no querés decepcionar claro. a una persona pero, pero justo a esa gente que es súper activa está en plan, te van con todas es a la que menos querés decepcionar y que se vayan es como, uff es, bueno, pero nada. por lo menos bonito que, que tú por lo menos lo expresas y lo dices, ahí hay cual? por ejemplo que, que no expresan esas emociones a sus seguidores, por ejemplo y es importante es importante que ellos sepan también que nosotros le queremos, que, que no están ahí, o sea, que no son números o no. Depende también de la persona, supongo, ¿no? Que cada uno lo verá como. Pero yo cuando 100%. veo a la gente, uno día tras día, saluda, hola José, le no sé en cuándo, aunque solo se pase para saludar o a dejarme de fondo o cualquier cosa, esa gente la tenemos aquí en la patata. 
Y yo no Coinc soy consumidor de Twitch, tío, pero desde que estoy empezando a entrar a otros canales, a saludar, pipi, papá, eh, comprendo, tío, el... Porque yo me decía al principio, tío, ¿cómo coño la gente se puede quedar ocho horas mirándome haciendo su normal? No lo entiendo. Pues, y conforme fui <coughs> metiéndome en otros trimitas, dejando de fondo mientras trabajo o lo que sea para pa conocer un poco a las personas y tal, eh, se empatiza mucho con... Es como, joder, es como tu amigo, ¿sabes? Aunque a lo mejor, Exacto. A la, aunque a lo mejor ellos no te vean o no te, no te puedan escuchar o lo que sea, pero está el chat para comunicar. Entonces es súper... Es como... Una, no, no como un vídeo de YouTube, en el sentido que tú tienes solo el, el comentario para hablar, ¿no? Yo, yo creo que el canal, o sea, Twitch, ha tenido tanto éxito por el, por el rollo eso de, joder, es tan familiar, es tan cercano. <coughs> bueno, <coughs> pues, Anibor, vamos a pasar al siguiente, a la siguiente escala, ¿vale? Vamos a pasar Dale. un poquito con preguntas personales, ¿ok? Vamos. Cuéntanos, ¿cómo es Animor de niño? ¿Cómo fue tu fan? Uh, Primero, ¿cómo, de cómo, fue, cómo, ¿cómo fuiste de niño? ¿Un poco? Uf. Qué linda pregunta. No, no me la esperaba, no estaba preparado ni en pedo para una pregunta así. Nada, bueno, la, espera, la verdad. Antes, antes de eso, chicos, Animal me ha dicho que le haga preguntas sin censuras, que, que sin problema. Sí, así que vamos a disparar. Me van a ver rojo, sí, me, yo me les, se, ver se los advierto. Me van a ver rosa, como dice Casco, pero, pero <ríe> nada. Pero les voy a ser honesto, eso seguro. Bueno. Animor de niño. Animor de niño fue una persona muy feliz, la verdad. Tuve una infancia muy, muy linda. Eh, mis papás se separaron cuando yo tenía, no sé, 7, 8 años, cuando nació mi hermana. Eh, pero fui un, un, un niño muy feliz, la verdad. Eh, no tuve, lamentablemente, el placer de tener a mis abuelos, eh, digamos, mis abuelos, hombres. Pero a mis dos abuelas sí, y me cuidaron un montón, me dieron el cariño y el amor de, de, que un abuelo puede proporcionar. Por suerte tengo a mi mamá y a mi papá vivos, a los dos. Eh, pero fui muy, muy feliz. La verdad que mi infancia fue muy linda. Eh, hasta que mi papá se fue eh, a vivir a la parte, digamos, sur de Argentina, eh, que está casi a... De, digamos, yo vivía en Buenos Aires, eh, que es la capital de, de Argentina, y mi papá se fue al sur que es como a 1.400 kilómetros. Creo que ahí fue cuando empecé realmente a sentir... Fue la primera vez en mi vida que sentí dolor. Por, por nada, ¿Qué, probablemente ¿Qué edad por... tenías tú ahí, eh, Ani? Y yo ya era grande, ya era un boludón grande. Tenía como 12 o 13 años, pero, bueno, grande. pero creo que fue... Ahí todavía era un crío, cabrón. Era, era un crío, pero creo que es... Para mí fue en uno de los momentos más decisivos de mi vida, ¿no? Cuando estás en plena adolescencia... Claro donde, a ver, yo tenía la relación con mi papá de, de plan mi ídolo, era mi viejo, era, era mi dios y, y como que se fue mi figura representativa, no sé, siempre tuve esa relación con mi viejo. Mi vieja también, yo a mi mamá la... Ah, obviamente, ahora te contaré un poco más, pero eh, mi vieja siempre fue también increíble para mí. Hoy encima de ese cumpleaños, o sea, más tarde voy a hacer un post re respecto a eso. Pero nada, en, en, en plan... Realmente fue, fue una infancia muy linda hasta ese momento donde mi mamá ahí tuvo que tomar un poco por, por nada, porque no tenía otra opción y porque obviamente mi vieja no me iba a dejarme irme 1.400 kilómetros con mi papá. Y ahí fue cuando mi mamá tomó el rol de papá y mamá en una parte muy complicada de mi vida. Eh, y nada, y realmente hoy le agradezco a Dios y al mundo que, que, que me haya tocado la madre que me tocó. Así que, que nada, realmente mi, mi vieja es una persona... Que me, que me dio las fuerzas para, para nunca rendirme. Por eso creo que también un poco estoy acá en, en Hungría, porque yo cuando empecé a trabajar, a mí en el principio, yo soy una persona que no, no, no tiene título universitario. Yo estudié, sí, pero nunca me recibí. Y cuando entré a la empresa donde estoy trabajando ahora, yo lo primero que le dije en la entrevista a la persona que me entrevistó, me dijo, eh, ¿qué, ¿cuáles son tus objetivos de vida? Yo le dije, yo me quiero ir a vivir afuera, no quiero vivir en Argentina. Y me dice, pero sin un título vos no te vas a poder ir afuera. Eso fue lo que, lo, la primera palabra, una de las primeras cosas que me dijeron en la entrevista. No me voy a olvidar nunca en mi vida de eso. Nunca, jamás. Y acá estoy. Y eso se lo debo a mi vieja. Esa determinación y esa del nunca te rindas es gracias a, a mi mamá. Wow. Así que eso a, a ese nivel es, es mi, mi ídola, mi mamá. 
Eh, nada, qué bonito, nada. qué bonito, qué bonito. Sí. ¿Y con, con qué edad te fuiste? Y yo, en realidad, uy, pasa que vamos a tocar un tema, vamos a tocar un tema picante. Bueno. Yo te cuento un poco. Yo me fui originalmente en 2019 de Argentina con mi ex esposa. Yo estuve casado. Me casé con 23 wow. años, ¿sí? Con 23 años para cumplir los 24. Me caso con ese entonces que era mi, mi novia. Habíamos estado juntos eh, casi 5 años para ese entonces. No, mentira. Habíamos estado 2019, 3 años y medio, una cosa así. Entonces nos casamos, decidimos casarnos para irnos a vivir a Madrid, a España, eh, que de hecho estuve viviendo un tiempito en Madrid. Eh, y en el, a dos meses de viajar me sale una oportunidad laboral para irme a vivir a, a Malasia, a Kuala Lumpur. Eh, una locura. <risa> una locura. Nada, me salió una oportunidad. A ver, la realidad era, mi, mi vida, mi, mi proyección de vida era decir... Mira, eh, Animor, Juan, te vas a vivir a, a España a trabajar de ilegal, porque hasta que a ella le salgan los papeles, la realidad era esa, la única que yo tenía, era trabajar de ilegal, en construcción, en, 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 en un restaurante, en lo que sea, donde que me puedan trabajar en negro. y ta... De lo que me dieran, era, era curar. Daba igual en donde. Yo no tenía, no tenía vergüenza ni, ni miedo de trabajar en donde sea para poder ayudar a, 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 mi, a mi entonces esposa. Y nada... Eh, fue esa la decisión que habíamos tomado en pareja y me sale una oportunidad así que nada, yo en su momento a mi pareja le planteé, mirá yo, vos sabés que no estoy recibido, ella era abogada en Argentina y iba a estudiar abogacía en, en España también y le digo, mirá quizás vos que tenés un título me puedas entender para mí mi inversión de carrera digamos universitaria fue haber estudiado yo terminé la, uni, eh, la secundaria en, cuando tenía 19 años y terminé y a los seis meses me puse a trabajar en una, en una empresa multinacional, se llama Accenture, capaz la te suena de nombre, es una consultora muy muy grande, de origen finlandés. Eh, y me puse a trabajar ahí por, do, por dos años y estudiaba y trabajaba en ese momento, estudié dos años de administración de empresas y dos años de recursos humanos, pero no me recibí, no terminé digamos la, el, el grado, por así decirlo. Y mi inversión en realidad había sido el trabajo siempre, entonces para mí era difícil tener que tirar todo ese esfuerzo, por así decirlo, a la basura y empezar, digamos, en un... No por menospreciar, porque mi papá también fue cocinero y limpió platos y todo, no, no, por, no por despreciar el trabajo, sino por tirar el esfuerzo que yo creía que había, sí, que había hecho todo ese tiempo a, a, la, a la borda por, por, por... Nada, igual lo iba a hacer, no tenía problema, no me, no me, no... pero bueno, me salió esta oportunidad y dije, puta, creo que lo tengo que pensar, va a ser un sueldo fijo... Eh, me habían ofrecido unas condiciones muy buenas de viajar cada tiempo para atrás y para adelante, tipo ir de Madrid a Kuala Lumpur, todo. Bueno, decidimos hacerlo juntos. Nos vamos a Madrid juntos en, en agosto del 2019. Eh, estaba viviendo en Alcobendas, para los que conozcan Madrid. Vivía ahí. Y nada, estuve un mes y medio, casi dos, en España. Y de ahí me fui por primera vez de viaje a Kuala Lumpur. Y nada, la distancia fue muy difícil con mi pareja. Yo volvía cada mes y medio y nada, no lo pudimos, básicamente no lo pudimos aguantar. La distancia nos, nos arruinó, por así decirlo, de una forma. Yeah. Y Entiendo. nada, es muy, es muy difícil estar en pareja a la distancia. Muy, yeah. muy, muy difícil. Y nada, pero sí, fue, fue una experiencia loca, muy loca, muy loca. Eh, si me lo pongo a pensar en perspectiva, vivía en, en, vivía en Kuala Lumpur, en el culo del mundo para mí, a... 12 horas de diferencia horaria con Argentina. Cuando hablaba con mi mamá, ellos se levantaban y yo me iba a dormir. Era una locura, era una locura. Y con mi ex esposa en ese momento tenía... Oh, ¿Qué ha pasado? Espera, 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 un momentito, ánimo. Sí. Se me desconectó, ahí estoy. Ah, vale, se, se te cayó a ti o a mí. A ver, eh, mm. comparte cámara no. Creo que... Listo. Eh... ¿Lo veis ya, chicos? No, tengo que poner la, la pantalla completa, ¿no? Ay. No sé qué pasó. Listo. No sé qué. Listo, ya. Perfecto. Me fui fue la, la ¡Oh! corta. <risa> bueno, ya estamos. <risa> bueno, y nada, y eso, básicamente un poco. Ahí está. Eso, ya me, me, me extendí mucho. Con, ahora pregúntame lo que quieras. Eh, pues tío, sobre esa historia, eh, pues me, me surgen muchas preguntas, ¿no? Pero si, ah, ¿viste? si pudiera volver atrás, te dirías, ¿te mereció la pena? ¿No te mereció? ¿Lo volverías a hacer? ¿No lo volverías a hacer? 
<ríe> qué buena pregunta. Eh, a ver. Porque es que sé que son momentos en la vida los que, joder, se cruzan dos carriles y tienes que tomar uno. Y tú decidiste uno. Entonces, yo creo que mentalmente te has tenido que hacer esa pregunta en plan, wow, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? O si más. Y mira. Por un lado, desde el lado quizás del dolor, por así decirlo, creo que me dolió mucho el tener que cambiar mi vida y salir de mi zona de confort y haber dejado a la persona que, que nada, que había elegido para siempre. O sea, eh, yo me casé por, digamos, principalmente por los papeles, pero también porque la amaba. O sea, no, 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 no me hubiera casado solo por los papeles. O sea, para eso lo pago y listo, hubiera hecho la gran, como hacen en Estados Unidos, que pagan por los papeles y ya. Pero yo no lo hice por eso, yo lo hice porque nah, realmente pensaba que era, la, era mi compañera de vida. Entonces, desde el lado del dolor, obviamente que no me gustaría que se repita algo así, pero es la vida, a veces uno tiene que ir por ciertas... Tiene que pasar por ciertas cosas, si es así, eso te da experiencia, te da un montón de otras cosas. Pero por el otro lado, la experiencia fue inolvidable. O sea, yo viajaba todo el tiempo, iba de acá para allá, viajaba entre Madrid, volvía, estaba en España, una locura que a mí, yo amo España, los que me conocen saben que es mi sueño vivir en España. Eh, entonces, nada, yo aposté un sueño y se dio de otra forma. Entonces, nada. Creo okay. que, que si lo tendría que volver a hacer, creo que lo volvería a hacer. Bien. Sin el dolor, en lo posible. Ya, ya, pero, ya, bueno. pero bueno, el dolor siempre es un acompañante que nos va a acompañar siempre. O sea, es así. Tomemos Coincido. las decisiones que tomemos, eh, siempre va a haber algo de dolor. Pues, joder, wow, wow. Eh, tío, cuenta las historias tan bien que es que se me olvida que yo, yo soy el entrevistador, tío. O sea, ¿no? <risa> <risa> me meto en la historia contigo. <risa> ¿Y viste? Este <risa> bueno, me pediste que yo sea honesto, yo te lo estoy diciendo, ¿viste? No, no, perfecto, perfecto. También otra duda en la que no me gustaría cerrar la entrevista sin, sin preguntártela, que era sobre la historia que has contado anteriormente. Uh -huh. eh, cuando surge lo de que tu padre se va y tal, eh, ¿cómo se siente ese niño psicológicamente hablando? En plan, ¿qué, qué se decía ese niño? Ah, es una pregunta muy buena. Eh, mira, muchos, por mucho tiempo, por mucho tiempo la psicóloga. A ver, te voy a contar algo que muy pocas personas saben. Wow. Si psicológicamente me afectó muchísimo. De ahí tuve problemas alimenticios eh, muy, muy, muy grandes. Eh, me, me, nada, me desbalanceó, me, des, me desacomodó, mi mundo se destruyó en ese momento. Exacto. Mi papá era... No te digo como si se hubiera muerto, como que sí, porque no, no se murió, pero para mí me sacaron un pedazo del corazón. Se sí. fue la persona que, que admiraba. Era como... ¿por qué, por... La primera pregunta fue ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me estás dejando? O sea... ¿Cómo puedo? La típica pregunta, cuando uno no quiere que algo pase, dice, ¿cómo lo puedo solucionar? O sea, ¿qué, qué? En, mi, en mi inocencia era, pero yo no puedo hacer nada, ¿Cómo, ¿cómo puedo hacer para que te quedes? ¿Cómo te puedo ayudar? Y esa era la pregunta que a mí más me costó aceptar, el, el por qué. Mucho tiempo yo estuve enojado con él, hasta con mi mamá incluso, sin, sin sentido, era decir, ¿vos por qué no intentaste hacer algo para que él se quede? ¿Entendés? Y, y no era su culpa. O sea, no, no, ella no, no tenía nada que ver en ese sentido. Pero uno quizás en la inocencia de ser tan chico y tan boludo pensaba que, que, que era su culpa cuando nada que ver. Era, era una decisión pura y, y netamente de mi papá. La vida. Entonces en ese sen... Exacto, la vida, él... El, el... Nada, donde, donde ellos vivían era un lugar alquilado, le pedían una estupidez para, para renovar en su momento. Eh, entonces... Ellos tenían, mi viejo tenía, en realidad mi abuela tenía un terreno en el sur de, de, de ahí de Argentina y es donde decidieron construir una, su casa, donde construyó él su casa actualmente. Y nada, fue su decisión, pero a mí psicológicamente eso me, me, me arruinó, me arruinó. Me, me, la verdad fue muy duro, me, me produjo eso, ese desbalance eh, de, de, nada, de trastorno alimenticio, inseguridad, eh, ansiedad, nada. Fueron si tuviera, muchas cosas que... Si tuvieras que darle un consejo, decirle algo a ese niño de ese momento, ¿qué, qué le dirías? Es que es muy difícil, José. De tu experiencia de ahora. A ese niño, si yo... De mi experiencia ahora, y le diría que, que, que entienda que pueden pasar estas cosas y que no es particularmente contra mí, pero son cosas que, que a veces que la, que son decisiones que uno tiene que tomar para poder seguir adelante. Yo en ese momento no lo veía así y me costó mucho... 
me costó mucho aceptarlo, pero, pero nada, es la vida, ¿no? A veces claro. uno tiene que tomar decisiones que, que duelen, pero yo lo que sí te puedo decir, José, es que como yo, nada, también la gente que me conoce sabe que yo sueño con ser papá, es algo que me encantaría, sé que no estoy listo todavía y no lo puedo hacer por una cuestión de estabilidad, pero, pero me encantaría ser padre, es algo que sueño, siempre soñé con ser papá, y sé los errores que nunca voy a cometer. O sea, nunca, jamás, en mi vida voy a estar lejos de mi familia. Qué bueno. Nunca, jamás. Qué bueno. Jamás. Pues eso, son, eso jamás. Son, esa es la vida, arrastrándote hacia, hacia esa persona que tienes que ser para ese niño. Exactamente. Exactamente. Bueno. Esos son. Uno dice que a veces aprende de los errores de los demás, ¿no? Y claro. yo creo que eso, para mí, de mi punto de vista, fue un error de mi, de mi viejo. Y yo, olvídate, no, no, es algo que no, no pienso cometer jamás. Vale, has dicho jamás. una de las cosas que, que quieres eh, eh, conseguir, ¿no? Digamos que sería ser padre, ¿no? Y sí. si pasamos a, a, a tu... ¿Cuál sería como tu objetivo de vida en este momento? ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Cuál es, ¿Qué sueño tienes o qué aspiración tienes en este momento? Mira, yo creo que la aspiración que, que realmente siempre soñé fue principalmente irme de Argentina por una cuestión de, de poder estar en un país estable en el sentido no solo económicamente, pero de seguridad, de todo, de decir, en plan, tengo a mis hijos en la calle a las 7 de la mañana y sé que a mí no voy a tener que estar preocupado de que mi hija vuelva en, entera, que no le hayan hecho nada, que... que ta, con, son uno capaz al no haber vivido capaz vos, ustedes no están acostumbrados en Europa tanto eso, pero en Latinoamérica es algo que yo no pasó nunca una vez que haya salido en Argentina y no le haya avisado a mi mamá cuando volví a mi casa ¿entendés? Claro. incluso yo ya estando en mi casa mi mamá me decía, por favor, cuando llegues escribí un mensaje de que estás acá porque no voy a, porque no voy a poder dormirme hasta que vos me avises que estoy acá en casa y so, yo no quiero vivir esa vida no quiero vivir con esa ansiedad de, de, o el miedo de que a mi familia le pueda pasar algo ¿Entendés? Entonces eso es, para mí es un objetivo de vida eh, el, el, el poder formar mi familia en un lugar donde sea seguro, tanto para ellos como para mí como padre. Entonces eso para mí es uno de mis objetivos de vida principalmente y por eso está un poco también ligado a vivir afuera. Que de alguna forma lo conseguí, pero obviamente Hungría no va a ser mi lugar para siempre, yo le doy máximo dos años a vivir acá, más... Y me voy a la mierda, o sea, no voy a estar acá otra más tiempo. Yo creo que no lo has dicho, pero ¿de qué estás trabajando ahí en Hungría? Yo trabajo en una empresa suiza eh, de productos de sabores y fragancias, de pro son pr productos de sabores y fragancias de consumo masivo. Por ejemplo, no sé, el agua con sabor a limón, el sabor a limón que está en esa agua, lo hace mi empresa. Y así con un montón, con los desodorantes, con el, el jabón, todos los que tenga olor o sabor, en las cosas que consumís en tu casa, de los 10 productos que tenés, 9 de los sabores o fragancias lo hace mi empresa. A ese nivel. <risa> okay. Está en todo el mundo, todo el mundo, es global. Okay. Um, ellos tienen la casa matriz en Suiza y tienen tres centros de servicios en el mundo uno en Buenos Aires, uno en Budapest que es acá, y otro en Kuala Lumpur y ahí por eso yo trabajé en, en esos tres y yo actualmente lo que hago es project management en un, en, básicamente en todas las integraciones básicamente de todas las, comp de las compañías que se están comprando yo me encargo, estoy como en la parte de conectar los sectores de organizar a, a los stakeholders, a la gente eh, coordinar ciertas tareas y tal. Estoy como más de una parte organizativa eh, eh, empresarial de alguna <coughs> forma. Ok. Pues chicos, me vais Así a que... perdonar un segundo, ¿vale? Me voy a levantar. Voy a echar un meo rápido. Si tú tienes que levantarte <risa> a echarte algo, lo que sea, eh, tienes un momentito. Y si no, pues nada, te quedas con el chat. Si te quieren preguntar cualquier cosa, lo que sea, y tú respondes, eh, eres libre, ¿vale? Estás en tu casa. Dale. Te dejo dale, dueño gracias. de sueños. Tres segunditos. Vaya, también. vaya, vaya. Dale. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Díganme algo. Me pongo, me pongo nervioso. <ríe> Hola, Lu, ¿cómo estás, mi amor? ¿Todos bien lindo? ¿Viste, amigo? ¿No sabías vos, Carda? Yo pensé que vos sabías, amigo. <ríe> ¿Cambiar el agua al canal? <ríe> Hola, Ani. ¿Qué haces, Spack? Tanto tiempo, amigo. Bueno, vos también habías caído con Asa. Entró, ¿te acordás? 
Qué grande, Steamer. ¿Cómo andás, lindo? ¿Todo bien? Yo ustedes, amigo. Reals. ¿Cómo estás, guapo? Hola, Angeli, linda. Buenas tardes. ¿Todo bien? El tema de la yerba. Qué buena pregunta, man. Mirá, Cris. Acá conseguí... Conseguí en dos lugares por el momento. Que es muy, es muy raro acá en Hungría haber conseguido en dos lugares. Conseguí en los árabes. Los árabes acá toman, to consumen yerba argentina en un tamaño así que parece que es una bomba más que una yerba. Y después, el otro día, buscando en internet, encontré como un como un mercadito que se llama Tropico Market que vende todos productos de Latinoamérica y vendían yerba de un kilo me compré cuatro paquetes dije nada, ya está, está la mía y compré a cuatro paquetes así gigantes iba, lo, y le fui y lo, lo abracé al tipo le dije te amo, gracias por toda esta yerba bueno, yo, 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 yo he entrado en no. un momento en el que estaba hablando de hierba, cuatro kilos y el tío contento yo, <ríe> yo no voy a sacar nada de, de contento sí, pero... yo no, claro <ríe> No, no, exactamente, justo por eso clarifiqué lo de la yerba, porque dije, alguno va a pensar que estamos hablando de estamos hablando de falso. Pero no, 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 no era esa. Esa al menos no me viene en bolsa de un kilo. Si de me un kilo, ¿no? Kilo, <ríe> no, vea. no hay problema. Ok, pues, Ani, eh, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo? Porque, claro, ha, has comentado que estás trabajando y aparte luego prendes stream. ¿Cómo es tu día a día, tío? Bueno, mi día a día empieza así. Yo usualmente me levanto a las 9 de la mañana, curro hasta... Es que depende de los días. Usualmente tengo las mañanas bastante llenas de llamadas con distintas personas de distintas partes del mundo para alinear cosas, para ir viendo cómo, cómo seguimos los días, cómo se planea para adelante y tal. Así que la, a la mañana suelo estar bastante ocupado. Hay momentos donde hay, hay más digamos, flujo de, de trabajo de ese estilo y hay semanas donde... Eh, nada, es más tranquilo pero usualmente está bastante, bastante cargado, hasta la hora del almuerzo hasta la una, dos, estoy bastante a pleno y después, más adelante eh, yo trabajo de 9 a 6 de la tarde y ya más adelante eh, por ejemplo, no sé, me puedo tomar un ratito para, para hacer algún ocio para estar un poco con la gata o hacer algún, alguna que otra cosa y después, nada, yo corto a las 6 de trabajar, me paso por algunos streams a saludar, a, 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 a nada, a hacer un poco de, de sociales. Solamente igual me, ya, ya no me paso, nada, vos capaz también te pasó, en algún momento se pasaba por todos los streams. Hoy en día solo consumo a la gente que me gusta y que, y que, me, y que, me, y que me hace sentir cómodo. Sí. Ya no voy a cualquier stream a, a, a hacer figura, ya no. Lo hice en un montón de tiempo, ya no. Eh, y nada, y después básicamente prendo stream. Yo tengo una vida muy, muy de mi casa, de estar todo el tiempo en casa, eh, todo el tiempo. Claro, porque también tu trabajo, Real, por, realmente, lo que, por lo que tengo entendido, es sentado, ¿no? No, no te mueves mucho. Todo, todo en casa, todo en casa. Puedo ir a la oficina, pero oh. me queda lejos y me da, me da mucha paja ir a la oficina. Eh, y ahora con calor, menos que menos, olvídate. Yeah. Tener que tomarme un bus, ni loco. Eh, así que nada, básicamente eso. Eh, soy, como no tengo a nadie acá, en realidad... Es como que estoy todo el tiempo acá, todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo en mi casa. ¿Y en Los tu, fines de semana, tu... la semana, todo el tiempo estoy acá. ¿En tu tiempo libre qué sueles hacer? <risa> no, no tengo tiempo te, libre. Te, ¿no? Sorprendo, <risa> te sorprendo si te digo que estoy todo el día acá en casa. No hago nada, José, no hago nada. Realmente soy... Es algo que... Bueno, eso a mí me generó mucha... Es algo que estoy intentando cambiar. Yo no era así ni en pedo. Obviamente era una persona súper, súper activa. Hacía mil planes, salía con todo el mundo, paseaba, iba a fiestas. Me encanta la música electrónica. Creo que te habrás dado cuenta por, por la música que siempre pongo en los streams. Iba a un montón, montón de fiestas. Me divertía mucho. Y desde que me vine para acá, nada, nada. Todo el tiempo en casa, con la gata. Y, y no es normal, quizás teniendo mi edad ser una vida tan... nada Ma, no, tan... Te, no te creas, ¿eh? no te creas. Yo creo que desde la pandemia y tal, le, lo comenté en la otra entrevista con Luis, yo creo que lo hemos puesto muy caseros, tío. Yo tampoco era tan casero. Y es verdad que, pff, desde que por lo menos desde que hago stream, soy mucho más casero. Uh -huh. Mucho más que... Tampoco hay tiempo mucho más. Trabajas, haces stream, tienes que dormir. Tal cual. <risa> tal cual. Es que, es que es así, poco, poco más. Realmente es como, como, lo, como lo pones vos. La realidad es que... Hay, hay gente que me pregunta, che, pero no te aburre estar todo el tiempo así al pedo en tu casa. Y yo digo, primero que no estoy al pedo. Y segundo, la realidad es que 
la paso bien, o sea, no es que la estoy pasando mal. Claro, Obviamente, hay, hay momentos donde uno se... Claro, exacto, lo disfruto. Claro. Entonces, hay momentos donde que en plan digo, uff, puta, me gustaría estar haciendo algo, salir un rato al parque o a, o a, o a, ver, o a ver el sol, pero... Pero, a ver, yo estoy, estoy, estoy encerrado a mi casa al nivel de que me pido la, me hago las compras por internet. No salgo ni para hacer las compras a ese nivel. O sea, Animó el chico en cuarentena todavía y, y lo que le queda. <risa> bueno, pará, escuchame. Una vez un, con, una, con un colega argentino que está acá, que llevó hace un montón de tiempo, y imagínate que es argentino y lo vi dos veces, me dice: Vos vivís la vida más. ¿Cómo me dijo? La vida más moderna que conozco en la vida. Nunca conocí a alguien que viva una vida tan moderna como la tuya. Y cuando me dijo eso, dije, la puta madre, ¿qué me está queriendo decir? <risa> Le estoy contando mi vida y me está diciendo vida moderna, me está diciendo que soy un friki, que no salgo ni para, ni para comprar, que soy un pajero, no sé, o sea, no, no sabía cómo tomármelo, si como un cumplido o como que me estaba bardeando. Pero chicos, Así vosotros que... lo veis medio blanquito, pero no, o sea, eh, la lucecita de, que tiene ahí, el foco que tiene, le, le va a poner un poco moreno, pero... <risa> La luz sí, que no, eh, creo, que, creo que realmente si les muestro el paquete de cigarrillo, eh, yo soy más blanco que esto, que este color, estoy literalmente a color zombie. Eh, el único UV que veo es el que me da la pantalla en la cara, ese es el único UV que recibe mi vitamina C, la recibo del monitor, de un 240. ¿Y eres más de peli o de series? Porque si pasas tanto tiempo en casa, supongo que algo consumirás o nada. Mirá vos, es qué buena pregunta. Qué buenas preguntas me estás haciendo, José. Eh, ¿Sabes que soy un choto con las dos? O sea, me gusta muchísimo mirar series, pero no las puedo mirar solos. Me aburro, me aburro. No puedo. Te pones Tengo a la gata la... al ladito, pero ella se va de ratillo no, a la boludo, no, pu no puedo, te juro que no puedo. Prefiero 100 veces ver, una, ver un stream que ver una serie solo. No okay. me gusta. No la disfruto. Me, me he enganchado en su momento, hace muchos años, hace mucho tiempo con Peaky Blinders. Me acuerdo que fue una de las pocas series que vi solo, que me había enganchado tanto, 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 que me la, me la consumí. Eh, pero después siempre fui de hacer mucha serie con, 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 con alguien, con pareja. Ya, te entiendo. O, con, no, con pareja, más que se nada. Se siente raro, se siente raro verla tú sí, solo. Te entiendo. Sí, sí. Ok, ok. <risa> bueno, pues vamos a pasar a la siguiente escala, que es el tema de los valores. Digamos, vale. eh, cinco valores predominantes en tu vida. ¿Qué es lo más importante para ti? Cinco valores predominantes en la vida. Uf. Mirá. A ver. Creo que... Uf, qué, qué buena pregunta. Estoy pensando, ¿eh? Tienes tiempo. Yo también? creo que... La confianza creo que es uno de los valores para mí, o no sé si podemos considerarlo como un valor, pero yo, lo, yo es algo que valoro mucho. Eh, la confianza en, en, con cualquier persona, con, con amigos, con colegas, con tal, es algo que para mí es muy importante. Es algo que, que se puede construir conmigo al menos rápido, pero se puede destruir muy rápido también. Y... Y creo que es un poco de, de lo que hablábamos, de lo de mi viejo, ¿viste? Como que fui siempre muy ciegamente confiado con, 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 con él, quizás. Y después de que él me rompió la confianza, me nada, me afectó tanto que, que me afectó para todo. Y claro. creo que hoy en día es algo que para mí es un valor que valoro muchísimo de la gente. La gente que realmente puedes confiar y, y sentirte que, 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 que es algo que es... Mutuo, primero y principal, y segundo, que es algo que, que se respeta, más que, que mutuo también, que se respeta. Porque hoy en día uno puede confiar en mucha gente, pero, pero cuando en un momento malo tal se va la mierda de eso, y eso es algo que, que en realidad debería perdurar siempre. O sea, si vos puedes confiar con alguien, independientemente de si estás bien o mal con esa persona, eso tiene que perdurar, ¿no? Esa, esa es mi filosofía de vida, no, no sé si es lo real, pero es como lo veo yo, al menos. Respeto y confianza. Okay. Respeto y confianza, podemos decir. Te Exacto. Te faltarían ambas. tres. Mirá, yo creo que... Eh, mm, a ver, respeto, confianza. Eh, ¿Qué te puedo decir? Es que es una pregunta, es una pregunta difícil en realidad, si te puedes a pensar. Eh... No sé, no se me ocurre. ¿Me dejas pensar un rato más y me preguntas otra cosa? No, no, sí, piensa, tranquilo, sin problema. 
Otra es, supongo, el vínculo familiar, según me está contando. La familia, o sea, sí. sí. Yo la sé que no lo has dicho porque como que supongo que lo das por hecho. Por eso no lo has dicho. Es que la, la familia para mí es todo. O sea, la familia, a llamarlo familia en Twitch, familia real, para mí es todo. O sea, sin una familia de la que quieras llamar, no, no existe. Familia la considero a la gata. O sea, para que te des una idea lo importante que, que es la familia para mí. Claro. Eh, así que familia 100%, coincido 100% con vos en eso. Eh, la lealtad. Okay. La lealtad también me parece un valor muy importante. Eh, para mí, muy muy importante está un poco ligado al respeto y a la confianza, creo sí. por eso creo que me parece que es un, algo muy muy importante para mí como valor y y del cual yo creo que mucha gente carece en esta sociedad en la que estamos creando, sí. la verdad eh, sí. es complicado como... encontrar gente que tenga esos tres valores que tú has dicho pues yo también los considero sí. muy importantes pero luego siéntate y y encuentra a alguien así, ¿no? Y es difícil. Es difícil que, 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 que encuentres a alguien con todos esos valores, pero hay gente. Hay mucha sí, sí, gente sí, que, claro que es que así. Sí, pero es difícil, pero es difícil. Es difícil. Y sobre todo y que creo sea que recíproco. Algo que no te... Obviamente. Exactamente. Es, exactamente. Y que no vayas con segundas intenciones, etcétera. Eh, exactamente. Y, hay eso, y eso es muy difícil. Y creo que en el ambiente donde estamos nosotros, que es Twitch, es mucho más difícil incluso. Claro. Entonces, es, lo hace incluso más difícil todavía. Claro. Y, y creo que el último, y para cerrar el punto de los valores, es la honestidad. Para mí la honestidad es lo es todo. Es, es como, lo es todo tanto para, para amigos, como para una para pareja, para lo que sea. La honestidad para mí, nada, eh, es la base de un montón de cosas. Para cual, cualquier relación intrapersonal o interhumana es... Para mí es, es muy importante. Muy, muy importante. Okay. Aunque duela, ¿eh? Aunque duela. Eh, no, no, sea sí, tanto buena como negativa. Es que la gente se cree que un amigo tuyo nunca te va a decir eh, algo que te vaya a doler. No. Es el que te dice la verdad. Al contrario. Es el que te dice la verdad, te hace ver lo que tú no estás viendo en este momento y aunque te duela, tienes que aceptarlo. Ese es el Al amigo. Al contrario. Correcto. Lo que pasa es que muchas veces, pues eso, pues hay gente que prefiere vivir un poco... Sí, en Disney. Sí. <ríe> a, a, a la gente no le gusta la verdad. <ríe> sí. Vale, pues queda un punto más, ¿vale? Pero antes de eso, eh, me gustaría saber eh, cómo se proyecta, o sea, cómo proyectas tu vida en los próximos tres años. Digamos que, ¿qué te gustaría conseguir en ese periodo de tiempo? Tres, cinco años, más o menos. ¿Cómo te gustaría vivir? ¿Y dónde? Mira. Bueno, empezamos por el dónde. España, 100%. Quiero irme a España a vivir. Okay. Eh, es mi objetivo de acá a los tres años, es irme a vivir a España, 100%. Eh, sería un logro tanto... Es que sería hacerle un tic a un sueño, principalmente. Y segundo, sería mi oportunidad para finalmente poder conseguir esa seguridad que busco... Que busco nada. En, afuera, ¿no? Exacto. Es... Es uno de los pasos que necesito desbloquear para poder sentirme cómodo para ser papá. Okay. O sea, a ese nivel. Imagínate okay. lo importante que es para mí eso. Sí, sí, eso, eso, Esa es una, 100%, 100, por, 100 de las cosas que quiero, que quiero encontrar en, en, o lograr, mejor dicho. Después, eh, obviamente me gustaría encontrar una persona en la que pueda compartir el resto de mi vida. Eso es. Yo soy muy boludo en ese sentido. Sigo creyendo en ese amor verdadero o así, aunque a veces me cuesta mucho el entender que, que sos de una persona y así, como la pertenencia de alguna forma, porque tengo la soy tengo la mente muy abierta, pero a la vez busco eso. Es como que es medio contradictorio, pero bueno, nada, es algo que obviamente que sigo soñando, por así decirlo. Eh, capaz soy muy iluso, no sé, soy muy boludo, pero bueno. Eh, y por último, nada, me, a ver, esto quizás es más un sueño, es una proyección, pero me encantaría poder tener a mi familia conmigo de nuevo. Me encantaría poder reencontrarme, que fue un, nada, algo que nosotros hablamos hace mucho tiempo con ellos, poder reencontrarnos, por decir, en plan, nos vamos, a, nos vamos todos a vivir a España y se vienen ellos a España conmigo, porque ellos pueden, en realidad pueden venirse, porque el marido de mi mamá es español, pero la única forma para poder irse para allá es que ellos se vayan juntos. 
claro. porque no se pueden pasar los papeles por una cuestión legal. Y la única forma es que el marido se vaya con mi vieja, una vez que esté mi mamá allá se haga los papeles y vivir legalmente como si estuviera en Argentina. Ok. Así que nada, eso sería quizás en los tres años corto plazo lo que me gustaría que pase. Pues perfecto. Pues vamos a pasar al último que es al que le gusta a la gente, que se llama las preguntas tabú. Ojo, me gusta. <ríe> Ojo. Bueno, las preguntas tabú son tres, ¿ok? <ríe> Sexo, religión, dinero, ¿ok? Los tres temas tabú de la sociedad. Así que bueno, ya sabes por cuál vamos a empezar. ¡Ole, ole! Ja, 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 ja. Mira tú el chat, que con esto se puede. Sí, oye, Vamos a empezar por sexo. A ver. Sí. Os la dejamos para el final, chicos. ¿Cómo lo veis? Para el final, José, para el final. Venga, pues yo sé que esa es la más picante, la vamos a dejar para el final. Venga, vale. pues vamos a empezar por eh, religión. Venga. Eh, ¿Qué opinas de la religión? ¿En qué crees? ¿En qué dejas de creer? <coughs> Bueno, mira, yo con la religión tengo un sentimiento bastante encontrado. Yo fui muy católico hasta los 14 años, 13 años, te podría decir. Era muy católico, vengo de una familia católica. Fui a primaria católica, tomé la comunión, me bauticé, eh, me confirmé. Pero después de un poco de tiempo perdí la fe, por así decirlo. Respeto mucho a la gente que, que cree y todo, pero yo me volví un poco ateo. ¿Y Obviamente qué? que en el fondo... Perdona de mi... que te interrumpa, sí, sí. ¿qué fue lo que hizo que perdieras la fe? ¿Algo en concreto? No, no fue algo en concreto. Me costaba el, el hecho de decir, tengo que ir a rezarle a un lugar, a una persona o en realidad a un dios por no, no, como que todo, toda la, 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 la lógica de la religión no me cerraba desde un lado, desde un punto de vista lógico y, y era como, pero si yo creo en esto ¿por qué tengo que ir a un lugar? ¿por qué no lo puedo hacer desde mi casa? o sea, ¿por qué me inculcan a que tengo que ir a misa? ¿que tengo que ir acá? ¿y que es la reunión de la familia? ¿que no sé qué? Que... entonces como que empecé a verlo desde un lado lógico y pensarlo y decir, pero ¿Pero por qué? por qué? Como que me lo empecé a cuestionar y lentamente empecé a perder el interés. Yo era el típico, nada, que iba, que iba a misa y cantaba, él, señores, mi pastor, nada, me falta. Me acuerdo las, las letras y todo, o sea, yo era súper católico y con el tiempo lo perdí, lo fui perdiendo, lo fui perdiendo, lo fui perdiendo y nada, fue, fue algo que, 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 que nada... Te repito, mi familia es súper católica, mi abuela le reza a la Madre Maravilla, va, le, le da ofrendas, va, reza, me, me, mi, mi mamá me vino y me trajo agua bendita para que tire en la casa, o sea, a ese nivel, eh, son, son muy católicos. A ver, son católicos, pero no es que mi mamá va todos los días, todos los fines de semana a misa, o sea, cree en Dios y todo, y reza por la noche, pero no es que me, me va a pegar un bife si no, si no rezo, no. O sea, en ese sentido mi mamá es súper abierta, nada que ver. Pero eso fue lo que a mí me hizo perder la fe. Eh, un poco, el, el, el tener que verlo desde el punto de vista como secta, por así decirlo, y que tengo que hacer esto los fines de semana, ¿eh? que no sé qué, va, la. Entonces claro. era como, puff, nada, era complicado, ¿entendés? Y eso me hizo vale. perder quizás un poco la fe. Ok. Vale, la pregunta del dinero la voy a enfocar un poco a uno de tus objetivos que hemos hablado antes, que es el de tener tu familia. Uh -huh. eh, ¿Qué cantidad de dinero te gustaría estar ganando mensualmente? para tú sostener a tu familia y sentirte bien contigo mismo en ese momento. <risa> y es que, a ver, yo soy ambicioso. A mí me gustaría estar ganando, me gustaría estar ganando mucha pasta. Para yo sentirme cómodo, uh -huh. vale, primero, que tener... primero, vamos a hacer las dos preguntas, ¿ok? Primero, Dale. la comodidad para que no te falte de nada. Sí. Mira, es que eso va a depender siempre de dónde estés. Pero claro. yo me gustaría que... El sueldo me, me sirva para poder lentamente pagar un préstamo a donde sea y poder pagar mi lugar, primero y principal, okay. tanto para mí como para mis hijos en un futuro para dejárselos a ellos cuando yo no esté. Uh -huh. Eso por un lado. Segundo, que me dé para ahorrar y para, obviamente, para cubrir las cosas básicas, eso es ni hablar, pero para ahorrar y nada, 
es que va a depender mucho de donde sea. No sé, en España serán, no sé, 4.000 euros. Vamos, no sé, a, vamos eh... a poner que sea en España porque tu sueño estaba en España. Entonces, pues, Exacto. Bueno. Vamos a poner 4.000 euros, ponele. Que sean 4.000 pavos. Sé que no es una locura, pero con 4.000 euros yo sé que... Y si encima estás con una pareja eh, que pone, no sé, gana 2.000... Yo creo que es, es lógico. Eh, vale. no, no sé qué, qué pensás vos desde tu perspectiva. Dice, eh, yo por... 2.000 cada uno, ¿no? Supongo. Mm, no, 4.000 yo. Ah, 4.000 tú. Ok, ok. Sí. No, es que, con 4.000 vive bastante bien aquí en España. Exacto. Hay que decir. Exacto. Con 1.000 ya estás tirando. Con 2.000 yo creo que puedes vivir una vida tranquila. Con 4.000 puedes... Es que claro, cuando has dicho ahorro, depende de cuánto quiero ahorrar. O, claro. o tema de inversión también, si lo vas a meter por el tema de ahorro. Entonces ya ahí cambia un poco. Exacto, exacto. Pero bueno, nada, vamos a poner un plan ideal. Me gustaría tener cuatro, cuatro lucas todos los meses en el bolsillo. Ok. Y, Eso sería, ¿y la parte ambiciosa. Mi... Y la parte ambiciosa, obviamente, me gustaría poder, no sé, invertir en... A ver, yo tengo un, un plan también que quiero empezar a inculcarme un poco más en el mundo del trading. Okay. Entender, aprender... Eh, saber cuándo hacer movimientos, eh, nada, entender un poco bien cómo funciona todo, ¿viste? Y poder hacer dinero con eso. Sé que no me voy a hacer millonario ni nada, pero me gustaría tener una herramienta más para el día de mañana. Si me quedo sin trabajo o lo que sea que pase, poder decir, bueno, está, no estoy en bolas. O sea, mientras tanto puedo hacer un par de movimientos, un par de cosas para para ir salvándome y, y nada, hasta que me pueda estabilizar de nuevo, o que eso me dé tanto, digamos, un ingreso pasivo que sea decente y me sirva para... grande como para que cubra esas necesidades que hemos hablado anteriormente. Esa es exactamente, okay. exactamente. No, sí, la verdad que es un sueño bastante, bastante guay. Y ya que me has dicho eso, me surge una pregunta en ese campo. ¿Cuál sería uh -huh. tu trabajo ideal? Hmm. Mira, por mucho, por mucho tiempo te diría que pensé que estar en empresas iba a ser siempre mi trabajo ideal. Pero, o sea, por un lado lo es. Por un lado creo que estoy en el lugar donde soñé. En una empresa reconocida, muy grande, con mucha, con mucha influencia en el mercado y todo. Pero espera, espera, quita Para... la seguridad. Quítalo todo. O sea, trabajo ideal, independientemente de... Trabajo ideal. Exacto. Y... Mira, no porque un siempre... sueldo fijo, no porque... No, no, quitas toda esa mierda siempre y trabajo so... ideal. Siempre soñé con ser médico. Siempre ¿Médico? soñé con ser médico. ¡Wow! Siempre, siempre había soñado con ser médico. Fue un, algo que, que nunca me voy a perdonar de, de no haber estudiado, pero siempre soñé con ser médico. Siempre quise buscarle la solución a, a gente que la pasaba muy mal o ayudar a la gente y nada, sí. Medicina. Ha me sido un boom. Mucho. No me lo esperaba, ¿eh? Ha sido un ¿Sí? boom grande, ¿eh? Wow. <risa> bueno, aún estás a tiempo, pero bueno, ya cada uno. Y es que ya estoy. En realidad, a ver, siempre estás a tiempo. En ese sentido, yo soy partidario de que nunca es tarde, pero yo me siento tarde. Eh, te para, tarde? Para, para empezar, ya tengo 26. ¿Por qué te sientes tarde? Son... Y porque en estudiar son seis años. Primero que no quiero estudiar nada, me da una paja tener que agarrar un libro y estudiar y aprenderlo de memoria y que me chupe un huevo después. Entonces es como que ya eso ya me, 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 me hace un pushback para mí, no, no me dan ganas. Y segundo porque, nada, voy a recibirme a los 32, voy a ser un viejito con onda, médico. ¡Wow! Y Dios, 32 todavía... viejito, cógete los cojones. <risa> no, pero para, a ver. Yo, yo lo veo en perspectiva. No voy a ser un viejito, pero me voy a sentir un viejito. Ya, 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 ya sí, me sí, siento sí, viejo sí, con 26. Que y, y nada. Los que tenemos 30 un, un te viejito. mandamos un saludo. No, no ya son los nuevos. Los 30 son los nuevos 20. O sea, yo ya lo sé, pero bueno. Sí, sí, por intenta ahora... arreglarlo ahora. Bueno, chicos, me voy. Aquí termina la entrevista. Ah, hasta luego. Oh. Ok, ok. Bueno, bueno. bueno, y si hemos tachado, digamos. Ya que no quieres, eh, porque te iba a decir, claro, es fundamental el tener que estudiar sus seis años obligatorio. Entonces, Exacto. si quitamos esa parte del sueño, eh, ¿cuál sería el segundo trabajo ideal? Porque realmente ¿Segundo? yo pienso que no solo hay un trabajo ideal, supongo que tenemos varias ramas y dependiendo cómo somos, qué nos gusta y lo que nos mueve un poco, eh, podríamos elegir. 
Y la verdad que eh, actor porno, no, mentira. <risa> no, a ver, me gustaría, me gustaría, ya sé que es muy estúpido lo que voy a decir, pero me gustaría ser tipo muy pro en algún juego y ganar mucha guita con, con eso. Realmente okay. me, encanta, me encantaría que romperla en un jueguito y decir, me pagan 4.000 euros por jugar un juego en mi casa y hacerlo profesionalmente y competir. Pues soy muy competitivo, entonces llevarlo a un ambiente donde realmente puh, sea algo que le pueda sacar mucho, mucho rédito con algo que te gusta y que te okay. y que realmente te apasiona sería sería una locura sería una locura realmente okay. bueno tampoco está mal encadenado sí porque bueno el, el, en la temporada pasada ¿qué, qué, qué, qué top quedaste al final porque vi que estaba rankeando ¿no? en la en la temporada pasada terminé eh, a nada del top 1000 eh, pero porque me agarró en un mal momento estaban mis viejos en Europa no los veía hace casi dos años y la realidad es que, como te dije al principio de la entrevista, mi familia lo es todo y no iba a sacrificar el tiempo con ellos y perderme claro. tiempo de estar con ellos por jugar al juego ni en pedo. Claro. Hice lo que pude, me, me puse mucha presión, los últimos días me fui a la mierda de ranking y <coughs> los últimos tres días dejé de pushear y me, 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 nada, me rendí. Pero bueno, nada, obviamente esta última season ahora estoy tranquilo, pero cuando queden dos tres semanas voy a jugar... Si tengo que jugar 10 horas por día y quedarme hasta las 5 de la mañana y dormir 3 horas por día, lo voy a hacer. Pero claro. voy a intentar terminar en el top esta, esta season, 100%. Bien, bien. Bueno, yo te voy a decir que, bueno, como si eres creador de contenido y aparte eres bueno en algún juego, por ejemplo, con más infinito lo que sea, no está muy lejos los 4.000 euros, realmente. Si te lo montas bien. No, no. Es verdad que al principio puede costar un poco más, pero bueno, llevas un año y pico como creador de contenido, tanto en Twitch. No sé si tienes canal de YouTube. No, canal de YouTube no tengo. Ok, vale, pues sería otra fuente de ingreso que podrías tener en caso de que pudieras meter uh -huh. las transmisiones de Twitch, por ejemplo. Y pues, uh -huh. eh, como dicen por ahí, ¿no? Eh, grano a grano se llena, ¿sabes? Entonces, pues podrías plantearte Exacto. un poco el, el conjunto. Uh -huh. Vale. Pues. Sí, lo pensé muchas veces, la verdad. Pero el tema, el tema de YouTube, vos, vos lo sabés, te, te manda mucho tiempo, sí. tenés que pensar, si no tenés a alguien que te lo haga de onda, tenés que pagarlo. <coughs> y hoy en día no es mi prioridad, es como el que mucho aprieta, poco abarca. Claro. Eh, no, perdón, el que, eh, poco, el que mucho sí, abarca, poco aprieta, al revés. Sí, entonces no quiero que me pase eso, ¿viste? Hacer 10 mil millones de cosas y no terminar haciendo no. nada. Entonces realmente prefiero... Eh, nada, hacerlo de la otra forma. Vale, vale. Yo te doy posibilidad en el sentido de, igual que lo del trading, por ejemplo, lo que sea, es como otra fuente de ingresos extra que puedes tener. Si te haces buen inversor en el sentido de en cualquier cosa, ya sea en bolsa, como Exacto. en tu caso, o cualquier otro medio. Ok, pues vamos a dejar el tema del dinero. Correcto. Hemos dejado el tema de la religión y vamos al tema en el que todo el mundo estaba esperando. La gente, yo creo que se ha quedado solo para escuchar esta pregunta que te voy a hacer. Vamos a hacerla eh, dos preguntitas. Uga, uga, sex, sex, sex. <risa> vale. La primera pregunta sexual va a ser eh, ¿Qué es lo más loco que te han pedido? <risa> sin dar nombre, sin eh... nada, no hace falta, simplemente pues. No, no. Mira, lo más loco que me pasó sexualmente. Fue algo con tinte sadomasoquista, que no me lo pidieron, lo, lo terminé haciendo, que fue una de las peores experiencias de mi vida. Eh, porque creo que un poco de, un poco de cachetazo, un poco de, un poco de violencia está bien, pero esa violencia estuvo next level. Y fue un momento donde yo no sabía qué carajo hacer. Fue ese momento donde querés desaparecer del planeta. Me imagino. Donde a... decís, ¿dónde mierda me metí? Animor, 50 sangras del rey. No, no. La chica vestida de cuero con el látigo. Animor con la manzana en la boca. No, no. no, no. Aparte, fue, fue en plan... Te, de rodilla, perro. Me gusta... Me gusta lo duro y yo dije, yo me hice el canchero, y dije, dale, vos mandale, sí, claro que sí. Claro, me hice el canchero, después terminé con la espalda, parecía, un, me había arañado un tigre, no, no me había. Eh. O sea, fue a ese nivel de hardcore que me quedaron marcas en el cuerpo por como semanas, o sea, terrible. Fue una experiencia que no me gustaría repetir nunca en mi vida. Eh, y nada, aparte fue con alguien que no conocía, o sea, fue todo horrible, o sea, no conocía a la persona... 
fue todo muy raro, eh, la, la persona era muy rara, era todo muy raro, yo dije, o acepto o me matan, o sea, no tenía mucha, <risa> mucha, <risa> mucha decisión, entonces dije, ya fue, <risa> yo ahí era el sumiso 100%, me entregué, dije, me, me entregué, el diablo, ya está, ya está, ya está, ya fue. Hago, ya está, ya fue. Estoy más allá del guineo del mal. Fue. Yo me imagino a Nimor mirando a, a su mini Animor, él mirándola a él y dice, chico, hay que cumplir si no de aquí no salimos. No, y aparte lo peor es que en el momento decía, ¿cómo puedo hacer para, para escaparme? ¿Cómo, cómo, dónde, cómo, ¿Cómo mentalmente me voy de, de la situación? Pero no podía, era imposible. Era imposible, era imposible. Dije, bueno, ya está, que me entregué. Dije, ya está, ya está estamos acá. Campeón, ya está, hace lo que tenga que hacer, hacelo rápido, forzate y terminala rápido, que cuanto más rápido la termine, mejor, mejor la vas a pasar. Así que da, ya está. Tu cuerpo le, per le pertenecía por derecho de dinero, ¿no? Sí, no, ya está, ya está, entregado, ya está. Oh, ya no, podía hacer, no, había, no había voltón de reversa en ese momento. Era, Básicamente ya está, ahí, ya está. te violeteo, ¿no? Y sí, me fui violentado. Pero bueno, nada, es cosa que pasa. Uy, oh, chiquillo, qué bueno. Sí. Vale, y la, la otra eh, sería... Mmm, ¿Cuál sería eh, tu mayor fantasía sexual? Uy, uh, y mi mayor fantasía sexual es un trío, la verdad. No, ya, ya, yo ya lo comenté esto, me lo habrían preguntado una vez también. Tengo ese morbo con, con compartir con dos personas. Ok. No sé si me animo... O sea, me da un poco de pudor con otro hombre... Obviamente no le haría nada al hombre, pero... Sí, para el hecho, sí, pero... te entiendo. Pero como que me sentiría más cómodo con dos mujeres. Eh... Pero sí, siempre tuve esa fantasía sexual respecto a los tríos y... y tal. Así que esa es mi fantasía sexual. Aparte soy una persona muy, muy sexual, la verdad. Eh, me considero un poco ninfómano, la verdad. Más allá un poco, que ahora no estoy muy a... <risa> un poco y... un poco un poquito <risa> lo, lo puntualita sabes pero un poco pero ninfómano sabes nada un, 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 un viene poquito. a tocarme cinco veces al día si no no me quedo tranquilo <risa> claro sí me toco cuando estoy en el stream pero ustedes no lo ven está todo está todo pegoteado el escritorio por abajo pero bueno eso no lo cuento lo limpio después no mentira eh, nada la realidad es que soy, soy sí soy, soy ninfómano la verdad pero todavía estoy, soy uniformano sin, sin actividad. Así que soy uniformano que, que te da un poco de penita. Como, ay, pobrecito, está, está todo caliente, pero no puede hacer nada. La única interacción que tiene con un animal, pobrecito. Así que nada. Pero, ¿pero ¿por qué te consideras uniformano? A ver, cuéntame. Porque me encanta el sexo, José. Me encanta ya, el sexo. Ver, lo, una cosa lo... que te encanta el sexo. O sea, en Infoma no es que quieres hacerlo todo el puto día, todo el puto hora. Y puto cuando hora. estoy con alguien que me, que me gusta mucho, quiero culiar hasta cuando hasta cuando estamos tomando, desayunando. O sea, ya, si pudiera. Pero eso no, es tira... no, hombre. No, 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 no. Eh, pero ¿cómo que no? Es como desear a la otra persona sí, todo pero el momento. Es que te gusta que... el sexo y ya está. En plan, te quiero poseer y. Y ya está, terminate el bocadillo. No te lo termina. Sigo, empiezo aquí. Es claro, vení que te doy otro bocadillo, ¿no? Pero, a ver, la realidad es que. En, a ver, el tema es que ahora no, por, por una cuestión de que no me siento con ganas de estar con nadie. No te apetece. Es que. Pero no me apetece, pero si estuviera con alguien es como que quisiera hacerlo. Si la, el día tiene 24 horas, si pudiera hacer 24 horas estaría perfecto. Okay. ¿Entendés? Y, y lo disfruto, no es que solamente es el vete saca, es. El ya. Que la, otra, que la otra persona la pase, que si la otra persona la pasa mejor, yo la paso mejor. A, a, sí. Ese es el nivel de, 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 de que me gusta el sexo. Ok. Esa es. Ok. No, claro, me ha dicho ninfómano, yo ya digo, bueno, a ver, el muchacho a lo mejor eso, está ahí en el stream, está ahí con la otra manita que nos vemos. <risa> sí. <risa> Tuve haciendo un par de compras extrañas en China de productos medio raros, así que no, no los puedo Es que si no, la pregunta pero... que te tiene que haber hecho es cuántas veces te tocas al día, porque claro, si eres ninfómano, mínimo... Hoy en día, <ríe> me da vergüenza responderte eso, pero bueno, te lo voy a decir. Depende de los días, a veces más de una. Depende de los días. ¿Más de una? No, no, no. Depende... Tío, o sea, di número, coño. Más de uno, deja la imaginación, ¿no? Plan, y, y depende, a veces tres, a veces dos, más de una, no sé. Hay días que no me toco, hay días que quizás tres veces, depende, no sé. Ok, vale. Entonces, sí, la sí, la sí, máxima eres... que llegué en un día así explotado fueron cinco veces. Que tal, que ok, estaba... vale, vale. O sea, me, si me, eres me tocaba así sexualmente... Y escupí, sexualmente... Y escupí, y escupí. Vale, ok. Vale, claro. perfecto. Ok, vale. bueno, pues chicos, tampoco dice el otro. <risa> aquí tenemos un alto nivel, ¿eh? Aquí tenemos un alto nivel. Bueno, chicos, hay que decir que Animor se, se ha soltado, ¿eh? No, 
no, no se ha cubrido ni un momento. Pues no, tocas no. dos cositas. Dos cositas. Una es, me puedes lanzar la pregunta que tú quieras. Y la segunda, por si se me olvida, que el otro día se me olvidó la entrevista de Luis. Eh, vamos a hacer una encuesta, ¿no? Y vamos a ver eh, las tres personas que tú vas a decir para que se sienta aquí conmigo en la siguiente entrevista. ¿Ok? Dale, me gusta. Venga. Me gusta. Primero la pregunta una... que tú quieras. Venga, Lam, dispara. A ver, ¿qué te puedo preguntar, José? ¿Qué fue lo que te motivó a vos a crear contenido? Wow. Porque yo sé que vos, ven, vos venías de una, de una historia un poco distinta, ¿no? De, de, del mundo de creación de contenido y tal. Y me llamó mucho la atención ver como que... Nada, de repente te, te embocaste, te, te afocaste a esto. ¿Y qué fue lo que a vos te motivó a crear contenido? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál fue el motivo o el causal que te dijo... Uf, quiero ir por este lado. Pues, mira, te, te lo voy a contar. O sea, normalmente eh, la gente, la familia que ya me conoce lo sabe, pero... Eh, yo tuve un viaje en Malta en el que casi pierdo la vida y entonces en ese viaje me di cuenta de que yo ahí me estaba enfocando full al desarrollo personal, llevaba varios años estudiando, eh, hacía coaching y tal, pero eh, me faltaba algo, ¿no? Como que no, no llegaba ahí conmigo, ¿no? Con mi personalidad en sí y como que eso que sientes que estás haciendo lo que te gusta pero que falta algo y <coughs> desde que tuve ese accidente es como que dije, pa, me voy a pegar tres meses conmigo mismo Voy a ver qué es lo que quiero. Y yo toda mi vida había sido gamer. O sea, toda mi vida desde niño he estado jugando a cualquier cosa que me pusiera. Vamos. Y había un había algo que se repetía, ¿no? Que era bueno en todos los juegos que realizaba. O sea, jugaba algo y, y me volvía eh, un puto friki y al final acababa dominando el juego. Entonces dije, tío... Y yo me estuve preguntando porque, bueno, yo cuando tenía 12, 14, por ahí, cuando ya, incluso antes de que se pusiera de moda el tema YouTube y tal, eh, yo quería compartir lo que yo hacía en los juegos eh, en la plataforma, ¿no? En plan grabándome y eso. Lo que pasa es que siempre me daba vergüenza. No quería hacerlo. Es como que había algo ahí que me detenía, ¿no? Y en este periodo en el que estuve de, ese, de esa forma, yo estaba ya estudiando el tema cripto y todo rollo, y fue cuando conocí a Axi. Entonces, después de conocer a Axi, eh, me puse a jugar, yo quedé eh, top 29 con el nombre No Gano Ni Una en una de las temporadas antes de yo empezar a streamear y dije, wow, eh, ahora, que, ahora que domino el juego este, tío, ¿por, por, qué no, ¿por qué no creo contenido? ¿Por qué no ayudo a la gente a que gane más SLP? ¿Por qué no ayudo a la gente a, a, a que gane las arenitas, a que rompa culito como lo rompo yo? Y entonces, pues, esa necesidad de, de compartir lo que ya sabía, porque... Hay, hay algo siempre dentro de mí que cuando... O sea, yo soy una persona muy friki, ¿no? Entonces, me, cuando conozco algo, me secciono. Es decir, cuando empecé con la salsa, empecé por un salsa bachata, salsa bachata, hasta que me volví profesor de salsa bachata a los cinco años. Entonces, eh, con el desarrollo personal igual. Yo quería conocerme por qué me pasa lo que me pasa. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué a veces me siento tan solo? ¿Por qué a veces siento eh, esta era? ¿Por qué a veces... Comprenderme desde dentro, ¿no? Una vez que uh -huh. lo comprendes intelectualmente y psicológicamente... Eh, luego como que tienen la, esa necesidad de wow, o sea, yo ya he estado obviamente siempre estás evolucionando, ¿no? pero esa parte de wow, eh, yo he sanado muchas cosas, sé cómo eh, ese José del pasado sufría con determinadas determinadas situaciones, emociones y tal, y puedo ayudar a otras personas a, a lidiar con ello, ¿no? por lo menos, o a enseñarles eh, con vehículos, que ese vehículo era el coach, por eso me metí en el mundo del coach entonces, wow. entonces fue el común ese de que todo lo que aprendo me gusta compartirlo y en ese momento era el videojuego este llamado Axe Infinity que dije, wow, tengo que compartirlo. Eh, prendí, es más, yo no, te voy a contar una cosa, yo no iba a aprender hasta que me mudara. Yo me quería mudar primero y después crearme una habitación para aprender. Si tuviera uh -huh. mi primer stream, salía en pijama, sin pantalones. Eh, bueno, <risa> perdón, mi primer stream salí sin camiseta Pero me dijeron que si se ve los pezones o lo que sea Te cierran el canal, no sé en cuándo Y ya me puse una camiseta, yo salí en pelota básicamente en el stream <risa> <risa> Y como, 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 quien gustar, como nos gustaría estar siempre en realidad Totalmente, unos pantalones que eran unos cartoncillos Y en bola Después ya me puse la camiseta, digo, ok, vale, vale camiseta Que no una camiseta de pijama, vamos a mí me, yo, como si, yo, yo estoy en mi casa, digo, pero ¿Por qué me tengo que vestir? Y ya pues fue un poco el proceso ese, ¿no? Eh, grabé... El primer día, ok, me gustó la experiencia. Había poca gente, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Al segundo día aprendí de nuevo. Empezaba a, a, a saludar a la gente, pipe, pa. Y digo, wow, eh, me está gustando esto. Y ya empezó como a, a el, el gustillo este de cada vez que, que pruebas algo y te gusta más y quieres hacerlo más. Y fue uh -huh. cada vez más grande, más grande, más grande. 
y hasta el punto en el que, que empecé a crecer como un puto enfermo. Eso fue una línea súper que no me esperaba yo ese crecimiento para nada. Y ya pues hasta el momento de hoy que digo, wow, ya, ya, ya lo llevo dentro. Es como, ¿por qué no he creado contenido antes? Entonces fue eso, wow. la necesidad de compartir lo que sabía. Claro. Qué lindo. Qué lindo. Y creo que nada, también tu, tu comunidad te lo súper aprecia y, y nada, por algo, por algo tenés la comunidad que tenés y, y la gente que tenés y que te acompaña y, y nada, eso es muy lindo. Yo creo que vos tenés un sentimiento muy compartido conmigo en ese sentido de la familia. Te escucho mucho decir la familia, la familia, y a mí eso es algo que me gusta mucho de vos, que, que, que valorás a tu gente tal como si fuera tu familia. Y eso no todos los streamers realmente lo, 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 lo cargan. Conozco a pocas personas, vos sos una, Casco es otra persona también que, que trata a su gente como su familia, y eso a mí me gusta mucho. Es muy lindo que, que te hagan sentir así, ¿no? Que, 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 que llegás y es, hola, ¿cómo estás? Pero te lo digo realmente cómo estás, te pregunto el cómo estás, no es que te lo digo por compromiso, sino me hago el pelotudo, eh, porque nosotros, vos sabés, leemos todos los comentarios, aunque a veces se nos pueda aunque pasar, digamos, porque hay sí. mucha gente, exacto, pero realmente es lo sentís el, 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 la pregunta, no, no es una pregunta hacia el aire, es una pregunta que realmente te interesa saber cómo están, así que nada, es verdad, es muy lindo, es muy lindo el por qué. No sabía, la verdad, nunca, nunca había escuchado esta respuesta. Así que nada, gracias <ríe> por compartir. Muy buena pregunta. Bueno, pues, Ani, eh, te toca nominar a alguien. ¿Quién quieres ver sentado aquí eh, próximamente? Mira, justo lo gracioso <ríe> es que una de las personas que yo te había pensado era Spectrone. Una, una de las personas que yo pensé era él, porque yo creo que es una persona que no mucha gente la conoce. Okay. Eh, que es un gran jugador y creo que tiene una historia muy linda para contar, vale. eh, creo yo. Spectron es una de las personas que yo nominaría. Después quiero nominar a otra persona, a una mujer. Vale, eh, un momentito. Que no sé si eh, vos la... Angeli, Angeli, ¿estás por ahí? Si hay... <coughs> sí, está por ahí. Angeli, ¿puedes crear una encuesta en... para, que la gente... para que la gente vote con los tres nombres que diga Animo? Primero Spectron, segundo... ¿La chica que iba a decir? Sí, la chica es una chica que quizás vos no la conoces, pero es una chica muy, muy linda, eh, de tanto física como por adentro, en mi punto de vista, por lo que la conozco. Eh, y creo que quizás que vos la conozcas podría ser algo que te sume. Eh, ah. no, sé si ella va a estar de, eh, no sé si ella va a estar dispuesta o no. Eh, no, no, ni le pregunté ni nada, simplemente se me vino a la cabeza a ella, okay. que es Mika, Micaela, Mika Black, no sé si la conoces, si te no. suena. Mika ella Black. es de mi guild, Mika Black, sí. Es streamer, vale. ella streamea Axi y Valorant. Okay. No sé si la conoces, pero si no, te invito a que la conozcas. Y la última persona que tengo para, para proponer es a un colega tuyo, español, que es Johnny. Johnny. No sé si vos, a Johnny sí lo conoces, a Johnny okay. RV. Lo, lo conocí el otro día que me hizo Ray, o sea, yo ya le había visto que le streameaba antes y tal, pero nunca, no, nunca habíamos coincidido. Y últimamente sí hemos hablado más, en, por ejemplo, en el chat de hoy con Chiquito y tal. Y sí, la verdad que, ok, joder, qué tres personas más buenas ha elegido. Me gustaría entrevistar a los tres, sinceramente. Y a, a Mira, mí que te... no la conozco, pero si tú dices que es buena eh, de corazón y tal, eh, te tengo que creer. Bueno, sí, chicos, yo... pues ya he dicho los tres nombres. Vosotros, el pueblo, va a decidir a quién vamos a traer aquí en la siguiente. Bueno, en la siguiente no. Ya sabéis que la siguiente la tenemos con Ali G. ¿Ok? Eh, será siempre a la misma hora, el mismo día. Vamos a dejar los miércoles de entrevista. ¿Vale? <coughs> Así que venga, crea. <coughs> cuando, cuando esté lista la entrevista. O sea, la, la encuesta, eh, votar y ya decimos eh, quién ha salido ganador. Bueno, Ani, eh, deja. Vale, vamos a dejar las redes de, de aquí nuestro amigo abajo, ¿vale? Si no estáis, lo que estáis viendo en el vídeo YouTube, vaya a tenerle en la descripción todas las redes para que vayáis a darle amor a esta personita de Dios. <ríe> y nada, pues voy a cortar el vídeo de YouTube y ya nos quedamos con la entrevista, ¿ok? Así Dale. que nada. Eh, ¿Algo más que quieras decir para los amigos de YouTube? ¿Quieres despedirte? Gracias, muchísimas gracias por, por la invitación. Espero que, que tanto vos como la gente la haya pasado bien y los que lo escuchen después también, que, que, que hayan 
me conozcan un poco más. Eh, nada, estremeo todos los días de la semana a las 8 y media horario Europa, 3 y media horario Argentina. Los invito a que, que se pasen, puede ser un buen rato. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio y por haber pensado en mí. Y perdón por que haya sido tan tarde. Nada, no, no te preocupes. Bueno, la gente no lo sabe, pero Animor, eh, como ya le habían nombrado dos veces, me puse en contacto con él. Lo que pasa es que se fue de vacaciones, a mí se me pasó, a él se le pasó y se quedó en el aire. Entonces se quedó sí. en el aire un tiempo y otra vez, <ríe> o sea, eh, hace tres semanas puede ser que entré en tu stream. Dos semanas, en dos, hace dos semanas me cayó el stream y yo me puse violeta de la vergüenza porque le dije, boludo, no te puedo decir que no pasé nunca más porque me dio tanta vergüenza haberme olvidado y el otro día justo un día pasé para, para, porque quería verte un rato de modo lurker y vi que estabas diciendo, no, por la otra entrevista, creo que era para Sarraf, si no me equivoco, sí. y dije, oh, la reconcha de la lora, me olvidé. Me olvidé de responderle y dije, ¿dónde me escondo? Y nada, me morí de la vergüenza. Obviamente me puse violeta y nada. Y cuando caíste, nada, me, me, me morí de la vergüenza, pero te fui honesto, te dije la verdad. No, me olvidé. No, sí. Encima, justo me agarraste cuando yo estaba de viaje de trabajo en Valencia, me acuerdo, y nada, era imposible ahí porque no tenía ni computadora ni nada. pues si no, nada, si tenía algo mínimo lo hacíamos, pero no tenía No, que va, que va. O sea, si, es que al final, me, esa semana, la, la siguiente, que es la que íbamos a hacerlo, me puse malo. Y te, sí, sí, me acuerdo. Y corté lo del tema de entrevista y tal, no quería tampoco... Y luego ya se me pasó, se me pasó y digo, hostia, eh, vamos a retomar lo de la entrevista. Y el otro día pasé por tu canal también para saludarte y tal. Y me dijiste eso y digo, no, ve, qué tonto, tío. Digo, no, <risa> <risa> digo, no te preocupes, yo soy igual de, de esto. Es que se me fue a mí también, tío. Sí. Así que te, te tenía que traer sí. porque eh, hicimos la entrevista con Luis y Luis dijo, animó también. Y digo, bueno, pues ya está, hay que traer. Ah, no, Luis, no, Luis dijo a Dije, perdón. Creo que dijo a Dije. Fue Reichi la última que te nombró. Hecho, la madre. Pero... Así que nada, eh, amigo, amigo de YouTube, espero que te haya gustado el formato este. Eh, déjamelo saber en los comentarios y nada, nos vemos muy pronto.